Hello dear students and viewers. Welcome again to my online English class in my YouTube channel, YouTube and Learn English. Ashagori tumra shokole bhalo achhe bang shushta achhe. To jathari te ami hazir hoye chhi. Ingrazi onash prathom borshit jono arik nitor video class niye. Aar a video class ya ami chothuto paper introduction to prose er je sixth non fiction ti hoye chhi. Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Taru por dithio lecture niye hazir hoye chhi. আর এই লেকচারে আমি মূল টেক্সটের দ্বিতীয় যে অংশ রয়েছে সেই অংশের যে সকল প্যারাগ্রাফ রয়েছে সেগুলো তোমাদের সাথে বাংলা সহ বিস্তারিত আলোচনা করব তো ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা পুরো ক্লাস জুড়ে আমার সাথে থাকবে আজকের এই ক্লাসের আলোচনার বিষয়গুলো ক্লিয়ারলি বুঝে নেওয়ার জন্য তবে মূল ভিডিও ক্লাসে যাওয়ার পূর্বে তোমাদের কাছে বিশেষ রিকোয়েস্ট করছি যদি তোমাদের এই ভিডিও ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করে জানাবে এবং তোমার ক্লাসমেটসদের সাথে শেয়ার করে নেবে আর যদি তুমি এখন ওই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিবে এবং সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবে যাতে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও ক্লাস আপলোড করলেই ইনস্ট্যান্টে তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাও এবং যে সকল ভিডিও ক্লাস অলরেডি আপলোড করা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে নিয়মিত সাজেশন পেতে পারো আর পূর্বে আপলোডকৃত যে কোনো ভিডিও ক্লাস দেখার জন্য তোমরা অবশ্যই চ্যানেলে চলে যাবে সেখানে যে প্লে রয়েছে সেখানে তোমাদের ইংরেজি অনার্স ফার্স্ট ইয়ার নামের যে প্লে লিস্ট রয়েছে সেখানে তোমাদের পেপার অনুসারে ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা ক্লাস দেওয়া রয়েছে তো আশা করি তোমরা নিয়মিত ভিডিও ক্লাসগুলো দেখছো এবং উপকৃত হচ্ছ তা চলো আর সময় নষ্ট না করে আমরা আমাদের আজকের মূল ভিডিও ক্লাসে চলে যাই তো তোমরা তোমাদের সিলেবাসে গেলে দেখবে যে ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোজ এর যে নন ফিকশন অংশটি রয়েছে প্রথমেই তার সিক্স এর নন ফিকশন সেটা হচ্ছে কি নেলসন ম্যান্ডেলার লং ওয়াক টু ফ্রিডম আর এখানে আমরা তার যে লং ওয়াক টু ফ্রিডম যে লং বইটি রয়েছে তার পার্ট ইলেভেন এবং চ্যাপ্টার ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিন যেখানে আলোচনা করা হয়েছে কি নিয়ে ফ্রিডম নিয়ে তা সেই বিষয়টা আমরা আজকে আলোচনা করছি তো আজকে হচ্ছে দ্বিতীয় লেকচার তার মানে এই টপিকটির উপরে আমরা অলরেডি প্রথম একটি ভিডিও ক্লাস তৈরি করেছি আর পূর্বের যে নন ফিকশনগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু আলাদা আলাদা ভিডিও ক্লাস অলরেডি তৈরি করা রয়েছে অর্থাৎ প্রথম পাঁচটির ভিডিও ক্লাস তোমাদের এখানে দেওয়া রয়েছে এই চ্যানেলে তোমরা সেখান থেকে অবশ্যই দেখে নিবে তো প্রথম লেকচারে আমরা নেলসন ম্যান্ডেলার লাইফ ওয়ার্ক এবং তার যে সংগ্রাম অ্যাফর্থেড নামক যে একটি রেশিয়াল সেগ্রিগেশন বা সিস্টেম তাই না সেই সিস্টেম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যেগুলো তোমাদের এই প্যাসেজটি বুঝতে লাগবে তোমরা অবশ্যই যদি পূর্বের ভিডিও ক্লাসটি না দেখে থাকো তো অবশ্যই দেখে নিবে এছাড়াও এখানে আলোচনা করেছি তিনি যে সাতাশ বছর জেলে ছিলেন সেটি কেন ছিলেন কখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে এবং আমরা অলরেডি এই প্যাসেজের এই পর্যন্ত লেট ফ্রিডম ব্রেইন গড প্লেস আফ্রিকা এই পর্যন্ত কিন্তু আলোচনা করেছি তো আজকে আমরা এখান থেকে আলোচনা করব অর্থাৎ এর দ্বিতীয় লেকচার শুরু হবে তো প্রথমে আমরা কি কি বিষয় জেনেছি সেগুলো তোমরা অবশ্যই পূর্বের ভিডিও ক্লাসে দেখে জেনে নিয়েছো তো এখন আমরা যেহেতু দ্বিতীয় লেকচারটি শুরু করছি দ্বিতীয় পার্ট থেকে পড়া শুরু করছি তাই পূর্বের দু একটি প্যারা যদি আমরা একটু পড়ে নিই তাহলে তার যে লিঙ্ক সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাব তো এখানে কি বলছে দেখো উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভ আওয়ার পলিটিক্যাল ইমান্সিপেশন তাহলে অবশেষে আমরা আমাদের রাজনৈতিক যে মুক্তি সেটা পেয়েছি ইমান্সিপেশন মানে কি মুক্তি উই প্লেসড আওয়ার সেলফস টু লিবারেট অল আওয়ার পিপল ফ্রম দ্য কন্টিনিউ বন্ডেজ অফ পভার্টি ডিপ্রাইভেশন সাফারিং জেন্ডার অ্যান্ড আদার ডিসক্রিমিনেশন অর্থাৎ আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমরা আমাদের সকল লোকজনকে মুক্ত করব কি থেকে এই যে দারিদ্রতা বঞ্জনা ভোগান্তি লিঙ্গ এবং অন্যান্য যে ডিসক্রিমিনেশন রয়েছে সেগুলোর যে বন্ডেজ দাসত্ব সেই দাসত্ব থেকে আমরা আমাদের মানুষজনকে মুক্ত করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি তাই না তাই বলছে নেভার নেভার অ্যান্ড নেভার এগেইন শ্যাল ইট বি দ্যাট দিস বিউটিফুল ল্যান্ড উইল এগেইন এক্সপিরিয়েন্স দ্য অপারেশন অফ ওয়ান বাই অ্যানাদার দেখো নেভার নেভার এবং নেভার এটা তিনবার বলার মাধ্যমে তিনি এমফাসাইজ করেছেন যার কখনোই না এরকম একটা সেন্স তাই তো যার কখনোই আমাদের এই সুন্দর দেশ কি করবে না উইল এগেইন এক্সপিরিয়েন্স কখনোই আর অভিজ্ঞতা অর্জন করবে না বা মুখোমুখি হবে না কিসের মুখোমুখি দ্য অপারেশন অফ ওয়ান বাই অ্যানাদার একজন কর্তৃক অন্যজনের উপরে যে অত্যাচার তাই তো সেই অত্যাচার আর কখনোই এই দেশে হবে না দ্য সান শ্যাল নেভার সেট অন সো গ্লোরিয়াস আ হিউম্যান অ্যাচিভমেন্ট বলছে সেটার মানে কি অস্ত্র যাওয়া তাই তো যে আর কখনোই এই যে বিশাল যে মানব অর্জন গ্লোরিয়াস যে একটি অর্জন এই অর্জনের যে সূর্য সেটার কখনোই অস্ত যাবে না তারপরে তিনি কি বলছেন লেট ফ্রিডম রেইন স্বাধীনতা সর্বখানে বিরাজ করুক রেইন মানে শাসন করা 
কিন্তু এখানে তিনি এমনটা বলতে যাচ্ছেন যে সব জায়গায় যেন স্বাধীনতা বিরাজ করে মানে সব ক্ষেত্রে স্বাধীনতায় যেন মূল তত্ত্ব হয় তারপরে তিনি বলেন কি গড ব্লেস আফ্রিকা আফ্রিকাকে সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর কি করুক আশীর্বাদ করুক এরপর দ্বিতীয় লেকচারে যদি আমরা চলে আসি সেখানে কি বলা হচ্ছে আ ফিউ মোমেন্টস লেটার কিছুক্ষণ পরে মানে তিনি কিন্তু কোথায় আছেন আমাদের ভাবতে হবে যে ইউনিয়ন বিল্ডিং বলে কিন্তু আমরা একটা বিল্ডিং অলরেডি জেনেছি পূর্বের ভিডিও ক্লাসে তাই না যে ইউনিয়ন বিল্ডিং তাদের হচ্ছে একটি পার্লামেন্ট বিল্ডিং সেখানে যে এম্পি থিয়েটার রয়েছে স্যান্ডস্টোনের তা সেখানে কি করছে সকলে বসে আছে এবং তিনি যে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন আফ্রিকার সে প্রেসিডেন্টের যে শপথ গ্রহণ সে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি আছেন সেখানে কে কে শপথ গ্রহণ করবে সেটাও কিন্তু আমরা অলরেডি জেনেছি তাই সেখানে থাকা অবস্থায় নেলসন ম্যান্ডেলা কি বলছেন আ ফিউ মোমেন্টস লেটার কিছুক্ষণ পরে উই অল লিফটেড আওয়ার আইজ আমরা যখন সবাই চোখ তুলে তাকালাম উপরের দিকে ইন অ আমরা আশ্চর্য হয়ে তাকালাম কারণ কি অ্যাজ দ্য স্পেকটিকুলার অ্যারে অফ সাউথ আফ্রিকান জেটস হেলিকপ্টার্স অ্যান্ড ট্রুপ ক্যারিয়ার্স রোয়ার্ড ইন পারফেক্ট ফরমেশন ওভার দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিং দেখো তাহলে ইউনিয়ন বিল্ডিং এর উপরে আমরা কি দেখতে পেলাম আস্পেকটেকুলার মানে কি দর্শনীয় এক এরে মানে কি শাড়ি আমরা অনেক সময় দেখেছি যে বিভিন্ন স্বাধীনতা দিবসে বিভিন্ন দেশে কি করা হয় বিমান যে রয়েছে হ্যাঁ জঙ্গি বিমান বা যুদ্ধ বিমান এই বিমানগুলো আকাশে ওড়ার মাধ্যমে কিন্তু এক ধরনের বিশেষ যে ডিসপ্লে সে ডিসপ্লে কিন্তু করে থাকে তো এখানে রয়েছে কি সাউথ আফ্রিকান জেটস সাউথ আফ্রিকান যে জেট বিমান তাছাড়া রয়েছে হেলিকপ্টার এবং তার সাথে রয়েছে কি ট্রুপ ক্যারিয়ার ট্রুপ ক্যারিয়ার মানে কি সেনা বহনকারী যে জাহাজগুলো সেগুলো কি করছে রোয়ার্ড গর্জন করছে কোথায় এই ইউনিয়ন বিল্ডিং এর উপরে তাই না কেমনভাবে ইন পারফেক্ট ফরমেশন মানে নির্দিষ্ট একটা ফর্মে একটা বিশাল ফর্মে তারা কিন্তু এই ইউনিয়ন বিল্ডিং এর উপরে এসে উঠছে এবং যখন উঠছে তখন কি হচ্ছে এক ধরনের গর্জন হচ্ছে সাউন্ড হচ্ছে সেটা যেন কেমন রোয়ার্ড তা আমরা একটু এই সেন্সটা বোঝার জন্য আমরা ইন্টারনেট থেকে একটু দেখে আসি ঠিক আছে যে আসলে বিষয়টা কি তো দেখো এখানে যদি আমরা একটু দেখি এই যে আমরা বিভিন্ন যখন দেশের বিশেষ করে স্বাধীনতা দিবস আসে তখন বিমান দিয়ে কিন্তু এইভাবে বিভিন্ন ধরনের ডিসপ্লে করা হয় তাতে এই যে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কালারের বিমান একসাথে উড়ে একসাথে কয়েকটা বিমান যখন উড়ে দেখো তখন কি হয় এইভাবে এক ধরনের সুন্দর এক ডিসপ্লে কিন্তু তারা প্রদর্শন করে থাকে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই নাকি তা এরকম একটা ডিসপ্লে কিন্তু নেলসন মেন্ডেলা যখন শপথ গ্রহণ করছিল ঠিক তার পূর্বে মানে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পূর্বে এই ধরনের ডিসপ্লে কিন্তু উপস্থাপন করা হচ্ছিল তার দ্বারা এখানে কি কি পেয়েছি আমরা দেখো সাউথ আফ্রিকান জেট বিমান হেলিকপ্টার এবং ট্রুপ ক্যারিয়ার্স তার ট্রুপ ক্যারিয়ার্সকে আমরা একটু দেখে আসি এই যে ট্রুপ ক্যারিয়ার্স হ্যাঁ এই জাতীয় বিমানগুলো যে বিমানে কি করা হয় সেনাদেরকে বহন করা হয় এক জায়গা থেকে আরেকজন নিয়ে যাওয়ার জন্য এই যে দেখো কি সুন্দর তারা বসে আছে ভিতরের অবস্থান করছে এটা হচ্ছে ট্রুপ ক্যারিয়ারের ভিতরের পার্ট আর এইগুলো হচ্ছে সেই ধরনের বড় বড় বিমান তো এই বিভিন্ন ধরনের বিমান হেলিকপ্টার এবং জেট বিমানগুলো কি করছে এই ইউনিয়ন বিল্ডিং এর উপরে উঠছে আর যখন উঠছে তখন এক ধরনের কি হচ্ছে গর্জন হচ্ছে তাই না তাই বলা হচ্ছে ইট ওয়াজ নট অনলি আর ডিসপ্লে অফ পিন পয়েন্ট প্রেসিজন অ্যান্ড মিলিটারি ফোর্স তাহলে নিশ্চয়ই এই ডিসপ্লেটা কারা করছে এই মিলিটারিরা করছে তাই বলছে এটা শুধুই যে এক ধরনের ডিসপ্লে হ্যাঁ পিন পয়েন্ট প্রেসিজন মানে কি খুবই সূক্ষ্ম এবং সুন্দর পিন পয়েন্ট মানে কি খুবই সূক্ষ্ম তাহলে এরকম একটা বিষয় প্রেসিজন মানে কি সর্বোচ্চ দক্ষতা দিয়ে যেগুলো সৃষ্টি করা হয় সেগুলো হচ্ছে পিন পয়েন্ট প্রেসিজন তাহলে যে ডিসপ্লেটা করা হচ্ছে এই ডিসপ্লেটা খুবই সুন্দরভাবে করা হচ্ছে এবং এটা করছে তারা মিলিটারি ফোর্স তাই বলছে এটা শুধু যে ডিসপ্লে তা নয় বরং আর ডেমনস্ট্রেশন এটা এক ধরনের প্রদর্শনী অব দ্য মিলিটারি লয়ালটি যে সামরিক বাহিনী রয়েছে তাদের এক ধরনের কি লয়ালটি মানে কি কারো প্রতি আনুগত্য কিসের প্রতি আনুগত্য টু ডেমোক্রেসি যে সামরিক বাহিনী রয়েছে তারা যে ডেমোক্রেসির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করছে এটা কিন্তু তারই একটি এক্সাম্পল তাদের প্রতি টু আর নিউ গভর্নমেন্ট শুধু যে ডেমোক্রেসির প্রতি তা নয় বরং এই যে আমার যে সরকার গঠন করা হয়েছে নতুন হম আমরা যে ভোটে জিতেছি এই সরকারের প্রতিও মিলিটারির জন্য এক ধরনের লয়ালটি বা আনুগত্যের এক ধরনের প্রদর্শনী দ্যাট হ্যাভ বিন ফ্রিলি অ্যান্ড ফেয়ারলি ইলেকটেড যে গভর্নমেন্টটা বা যে সরকার নির্বাচিত হয়েছে কেমনভাবে ফ্রিলি অ্যান্ড ফেয়ারলি এই যে ইলেকটেড মানে কি নির্বাচিত হওয়া তাহলে নেশনমেন্টরা বলতে যাচ্ছেন এই যে আমরা নির্বাচিত হয়েছি এখানে একটা কি খুবই সুষ্ঠু এবং সুন্দর নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু নির্বাচিত হয়েছি আর এই নির্ব
যে ফোর্সের বা শক্তির যে তাদের এক ধরনের প্রদর্শনী শুধু তাই নয় বরং তাদের এক ধরনের আনুগত্য গণতন্ত্রের প্রতি যে রয়েছে নতুন সরকারের প্রতি রয়েছে এটা যেন তারই একটি প্রমাণ তাই বলছে অনলি মোমেন্ট বিফোর বলছে এই তো কিছুক্ষণ আগে দ্য হাইয়েস্ট জেনারেল অফ সাউথ আফ্রিকান ডিফেন্স ফোর্স অ্যান্ড পুলিশ তাহলে সাউথ আফ্রিকার যে ডিফেন্স ফোর্স রয়েছে সামরিক বাহিনী রয়েছে এবং যে পুলিশ বাহিনী রয়েছে তাদের যে সর্বোচ্চ সর্ব র্যাঙ্কের যে জেনারেলস তাদের কি রয়েছে দেখো দে আর চেস্ট বেক টু উইথ রিবনস অ্যান্ড মেডেলস ফ্রম ডেইজ গন বাই হ্যাঁ যে তাদের যে ড্রেস রয়েছে আমরা জানি যে মিলিটারি বাহিনী বা পুলিশ বাহিনী যখন আস্তে আস্তে তাদের পদোন্নতি হয় একটা র্যাঙ্কে পৌঁছায় তখন তা তাদের র্যাঙ্ক নির্দেশক বিভিন্ন ধরনের কিন্তু রিবনস এবং কি থাকে মেডেল থাকে তা এই জেনারেল যাদের চেস্টে বা বুকে কি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রিবনস এবং মেডেল রয়েছে যে তারা সর্বোচ্চ পর্যায়ের এক একটা জেনারেল তারাও কি করেছে স্যালুটেড মি অ্যান্ড প্লেস দিয়ার লয়ালটি তারাও আমাকে স্যালুট করেছে এবং তাদের যে আনুগত্য সেটা তারা প্রদর্শন করেছে তা আমরা একটু দেখে আসি যে রিবনস এবং মেডেল বলতে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে এই যে দেখো আমরা যদি দেখি এনার এই যে চেস্টে বা বুকে এই যে রিবনের সাথে ঝুলছে কি বিভিন্ন ধরনের মেডেল এগুলো নির্দেশ করে তারা কে কোন র্যাঙ্কে রয়েছে বিভিন্ন দেশের র্যাঙ্ক সিস্টেম বিভিন্ন ধরনের এইগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য যে কে কোন র্যাঙ্কে রয়েছে সেই অনুসারে তাদের বুকে কিন্তু এই ধরনের কি থাকে পতাকার চিহ্ন হোক বিভিন্ন দেশের প্রতীক হোক সেগুলো চিহ্নিত এক ধরনের মেডেল এবং রিবন কিন্তু তাদের বুকে থাকে তাই বলছে এই বুকে রিবন এবং মেডেল আলা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সামরিক বাহিনী এবং পুলিশের যে জেনারেলস রয়েছে তারাও কিন্তু আমাকে কি করেছে স্যালুট করেছে এবং তারা তাদের জানগত সেটা প্রদর্শন করেছে তারা বলছে আই ওয়াজ নট আনমাইন্ডফুল মানে আমি ভুলে যাইনি আনমাইন্ডফুল মানে কি ভুলে যাওয়া তাই তো তাহলে আমি কিন্তু ভুলে যাইনি অব দ্য ফ্যাক্ট এই কথাটা দ্যাট নট সো মেনি ইয়ার্স বিফোর বলছে খুব বেশি বছর আগে নয় দে উড নট হ্যাভ স্যালুটেড অ্যান্ড অ্যারেস্টেড মি সেটাও কিন্তু আমি ভুলে যাইনি যে যারা আজকে আমাকে স্যালুট করছে তারা কিন্তু এই তো কয়েক বছর আগে আমাকে অ্যারেস্ট করেছিল এবং আমাকে আজকে যে সম্মান দেখাচ্ছে এই সম্মান কিন্তু আগে কখনো দেখায়নি তারপরও আজকে যে তারা দেখাচ্ছে কেন দেখাচ্ছে কারণ আজকে আমি নির্বাচিত হয়েছে একজন প্রেসিডেন্ট হিসাবে এই দেশ চালানোর জন্য তিনি যে একজন দেশের সংগ্রামী নেতা হিসাবে আজকে যে সর্বোচ্চ পদ পেয়েছেন এটা তিনি বোঝানোর জন্য কিন্তু এই কথা বলেছেন ফাইনালি আ শেভ্রন অফ ইম্পালা জেটস লেফট আ স্মোক ট্রেল অফ ব্ল্যাক রেড গ্রিন ব্লু অ্যান্ড গোল্ড অব দ্য নিউ সাউথ আফ্রিকান ফ্ল্যাগ তাহলে বলছে কয়েকটা জেট প্লেন যে শেভ্রন শেভ্রন মানে কি ভি সাইনের ভি চিহ্নের মতো কিছু ইম্পালা জেটস ইম্পালা জেটস মানে কি ইম্পালা কোম্পানির কিছু জেটস ইম্পালা জেটস বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে এবং শেভ্রন বলতে কি বোঝানো হচ্ছে সেটা যদি আমরা একটু দেখে আসি ইন্টারনেট থেকে এবং সাউথ আফ্রিকান ফ্ল্যাগটা কেমন সেটা একটু দেখে নিই তাহলে এই লাইনটা বুঝতে কিন্তু আমাদের সহজ হবে তা প্রথমে আমরা দেখে সাউথ আফ্রিকান ফ্ল্যাগ এই যে দেখো সাউথ আফ্রিকান ফ্ল্যাগ তো এক ধরনের কি ওয়ায়ের মতো দেখতে এখানে দেখো কি কি কালার রয়েছে রেড গ্রিন ব্লু ইয়োলো তাই না হোয়াইট এই কালারের মিশ্রণ কিন্তু রয়েছে ঠিক এই পতাকাটা তৈরি করার জন্য কিছু জেট এই যে সাদা ধোয়ার মতো আমরা দেখলাম কিছুক্ষণ আগে তাই না ডিসপ্লে করছিল এখানে তারা করছে কি এই বিভিন্ন ধরনের কালারকে কি করছে ছুঁড়ে দেওয়ার মাধ্যমে এই পতাকাটাকে ডিসপ্লেতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে যদি আমরা একটু দেখে আসি কিভাবে হতে পারে এই যে এটা হচ্ছে কি ইম্পালা জেটস বলা হচ্ছে এগুলোকে ঠিক আছে তো দেখো সাউথ আফ্রিকান এয়ারফোর্স এই বিমান ইউজ করে এরকম বেশ কয়েকটা বিমান নিয়ে তারা কি করছে ডিসপ্লে করেছে এই যে দেখো এটা যদি আমরা একটু দেখি দেখো এই যে ইম্পালা জেটস হ্যাঁ সাউথ আফ্রিকার ফ্ল্যাগে যে সকল কালার রয়েছে দেখো সেই কালারগুলো কিন্তু এখানে এই যে ভি সাইনের মতো তাই না এটা যদি আমরা বলি তাহলে এটা হচ্ছে কি ভি এর মতো তাহলে এটা বলছে শেভ্রন শেভ্রন মানে হচ্ছে ভি সাইন নির্দেশক তা এইভাবে কিন্তু তারা এই দেখো বিভিন্ন ধরনের কালার তারা কিন্তু উপস্থাপন করছে যেটা কিন্তু এইখানে আমরা আরো দেখছি না এই যে দেখো কত সুন্দরভাবে তারা ডিসপ্লেটা করছে আর এই ডিসপ্লেটাই কিন্তু এখানে হচ্ছিল তাই এখানে নেলসন মন্ডলা কিন্তু সেই কথা বলেছেন যে ফাইনালি শেষ পর্যন্ত আর শেভ্রন অফ ইম্পালা জেটস ইম্পালা জেটস এর এক শেভ্রন ভি সাইনের মতো করে কি করছে উড়ে যাচ্ছে এবং লেফট আর স্মোক এক ধরনের ধোঁয়া ধোঁয়ার যে ট্রেইল দাগ রেখে যাচ্ছে চিহ্ন রেখে যাচ্ছে এই ট্রেইল অফ ব্ল্যাক রেড গ্রিন ব্লু অ্যান্ড গোল্ড এটা কিসের নির্দেশক 
of the new South African flag. South Africa, the flag is the flag. So, the first thing is that this paragraph is the key. This paragraph is the key. The day was symbolized for me by the playing of our national anthems. The national anthems is the key. Of our two national anthems. We have two national anthems, but we have two national anthems. We have two national anthems. The vision of world singing. Even the national anthem is the same. The vision of world singing. The white is the same. And black singing. Even black is the same. The old anthem of the republic. The black is the same. 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 कोशिश सीखे ले अफ्रीका तो ले ये दो टा जातियों संगीत है किंतु इखने गावा हुए चिलो और एक गावर कारण है ये टा किंतु एक धोनेर सिंबलाइज्ड होएगा चे किसे सिंबलिज्म शादी ना था जो शवाई तादेव मोतो करे निजेर मोतो करे की करते वाले बास्ते पार बे शवाई निजेर चिंता भावना के शादीन भावे they once despised the letter this was money key green aqua the lecture my Tara J Shungit K the Jatiya Shungit their lyric K Tara Kiko to John Tona but on Gina Koto Tara Kiko with they would soon know the words by heart words by heart money can have I had money key read I grew home for the Tara actually my equal way a Jatiya Shungit there's a shop do the lyric shit out that's my most to go to build it अनेक निजे रीढ़ों ये ग्रहण करे पहले। तो हमने दो टा संगीत के किंतु ये प्रोग्राम शुरू हवार आगे गावा हुए चिलो। ये पर बोला होते हैं। On the day of inauguration, inauguration माने कि उद्भवन। भाई जे प्रेसिडेंट जे पौधा में ग्रहण कर लाम। इटर जे शपथ ग्रहण उन्नत था। ये दिने I was overwhelmed, overwhelmed माने कि नाश्तुर जो हुए जाओ। With a sense of history. मतलब कि हिस्ट्री जे सेंस इतिहास जे बहुत शे बहुत दरामे किंतु पुरो जनो मतलब आश्चर्य जो हुए गये चिलाम मतलब एक टा उन धारणे सेंस आमार मत दे कास कर चिलो जब नामी शाबाबी कबोस्ते चिलाम ना हाँ आमार वितोरे उतितेर जे शकल कथा बच्चा उतितेर उतितेर जे इतिहास शे इतिहास ब्लो दे नामरो पुरे � in the first decade of the 20th century, the first Prothom Doshoke. Okay. A few words after the bitter Anglo Boer War. The thick Anglo Boer War is quite a bit of a bitter kind of a lot. The thick to a ton of a good one. The Anglo Boer War is actually key. She has to learn right to Google to get the cash. So that can have a lot. The second Boer War also known as the Boer War, the Anglo Boer War, or the South African War. It was a conflict fought between the British Empire the British Samracho, and the two Boer Republics over the Empire's influence in South Africa from 1899 to 1902. ये युद्ध होता हुए चिलो, एक दिको जब ब्रिटिश एम्पायर, अलग दिको अच्छे, दो इटा बुआर रिपब्लिक, इधर मोदे युद्ध होता हुए चिलो, किसी रोग फिर तिकरे ओवर द एम्पायर्स इन्फ्लुएंस, तले ये जे ब्रिटिश शामला जो जेटा दाखल करे आचे, ये दाखल दे दारी तेरु पर, तैना बुआर राज शादीना � if you look at the first thing, you can see the first thing. You can see the first thing. What does the human being do? 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 In the first decade of the 20th century. We have seen this. So, this is the first time. And before my own birth. This is the first time of my own birth. ताले क्यों अच्छा एक दिके बुआ रुआरे पौरे एवं आमाज जान मेर आगे ताले जान मुझे चल कतो शाले हम लोग जो देखते देखे आशी ताले बुझते बार में तीनी जान में चलन कतो शाले उन्नीस शो आठ रोश शाले तब उन्नीस शो आठ रोश शालेर आगे 
কি হয়েছিল দা হোয়াইট স্কিন পিপলস অফ সাউথ আফ্রিকা তাহলে সাউথ আফ্রিকার যে সাদা চামড়ার মানুষ রয়েছে তারা কি করলো প্যাস্ট অফ দেয়ার ডিফারেন্সেস তাদের যে ভিন্নতা সেই ভিন্নতাকে প্রদর্শন করা শুরু করবে অ্যান্ড ইরেক্টেড আ সিস্টেম অফ রেশিয়াল ডমিনেশন এবং এক ধরনের বর্ণ বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে যে ডমিনেশন অত্যাচার তাদের বিরুদ্ধে এগেনস্ট দ্য ডার্ক স্কিন পিপল অফ দেয়ার ওন ল্যান্ড তাহলে যারা হচ্ছে কালো চামড়ার মানুষ বা কৃষ্ণাঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে তারা এক ধরনের রেশিয়াল ডমিনেশন মানে কি বর্ণ বৈষম্যগত যে শাসন শোষণ সেটা কিন্তু তারা শুরু করেছিল ইরেক্টেড মানে কি শুরু করা এই সিস্টেমটা তারা শুরু করেছিল তাহলে কারা শুরু করলো কাদের বিরুদ্ধে হোয়াইট স্কিন পিপলটা শুরু করেছিল ডার্ক স্কিন পিপলদের উপরে অথচ এই দেশটা ছিল ডার্ক স্কিন পিপলদেরই দ্য স্ট্রাকচার দে ক্রিয়েটেড আর তারা এই যে স্ট্রাকচার বা যে নিয়ম কানুন তারা সৃষ্টি করেছিল সেটা কি করলো ফ্রম দ্য বেসিস অফ ওয়ান অফ দ্য হার্সেস্ট মোস্ট ইনহিউম্যান সোসাইটিস অব দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাড ইভার নন আর তারা এই রেশিয়াল ডমিনেশনের যে সিস্টেম এই সিস্টেমের মাধ্যমে এমন এক ধরনের হার্সেস্ট মানে কি খুবই রুক্ষ খুবই কঠিন খুবই অমানবিক যে সমাজ তারা গঠন করেছিল পৃথিবী এ পর্যন্ত যে ধরনের সবচেয়ে খারাপ অমানবিক সমাজ প্রদর্শন করেছে সেই ধরনের সমাজের যে বেসিস বা ভিত্তি তারা এই রেশিয়াল ডমিনেশনের সিস্টেমের মাধ্যমেই ক্রিয়েট করেছিল বা ফর্ম করেছিল তাই না মানে তারা এই যে অ্যাফর্থাইড অ্যাফর্থাইড নামক যে সিস্টেম যেটা প্রধানত রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন তাই না ডমিনেশন সেটার মাধ্যমে তারা এমন এক ধরনের অমানবিক সমাজ গঠন করলো যেটা পৃথিবীতে এ পর্যন্ত দেখা যায়নি নাও ইন দ্য লাস্ট ডিকেড অফ দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি তাহলে এখন আমরা আসছি কোথায় উনিশশো নব্বই এর দশকে তাই না তাই তিনি বলছেন ইন দ্য লাস্ট ডিকেড অফ দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি অথবা টোয়েন্টি সেঞ্চুরির এই শেষ দশকে এসে অ্যান্ড মাই এইটিন ডিকেড অ্যাজ এ ম্যান এবং আশি বছরের একজন মানুষ হিসেবে এইট এইট ডিকেট মানে কি মানে আশি বছর তাই না অষ্টম দশক তার মানে আশি বছর তার হয়ে গেছে তাহলে আশি বছর একজন মানুষ হিসাবে দ্যাট সিস্টেম হ্যাড বিন ওভার টার্ন ফর এভার ওভার টার্ন মানে কি পরাজিত করা ধ্বংস করা সেই সিস্টেমকে ধ্বংস করা হয়েছে অ্যান্ড রিপ্লেস বাই ওয়ান আর এমন একটা সিস্টেমের মাধ্যমে ওই সিস্টেমকে পরিবর্তন করা হয়েছে রিপ্লেস করা হয়েছে দ্যাট রিকগনাইজ দ্য রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডম অফ অল পিপলস রিগার্ডলেস অফ দ্য কালার অফ দেয়ার স্কিন অতএব স্কিনের কালারকে বিবেচনায় না নিয়ে এসে সকল মানুষের জন্য রাইটস মানে অধিকার এবং স্বাধীনতাকে রিকগনাইজ করা হয়েছে হয় তো এমন একটা সিস্টেমের মাধ্যমে পূর্বের যে অ্যাফার্টাইড যে সিস্টেম সেই সিস্টেমটা কি করা হয়েছে রিপ্লেস করা হয়েছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে যেখানে ইন দ্য ফার্স্ট ডিকেট অফ দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি তাহলে বিংশ শতাব্দীর যে প্রথম দশকে যে ঘটনা ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীর এই শেষ দশকে এসে সেটাকেই কি করা হয়েছে ওভারটার্ন করা হয়েছে বাতিল করা হয়েছে এবং সেই জায়গায় এমন একটা সিস্টেম চালু করা হয়েছে যে সিস্টেম কি করছে সকল মানুষের জন্য স্বাধীনতা এবং যে অধিকার এই অধিকারকে কি করছে স্বীকৃতি দিচ্ছে বা হচ্ছে রিকগনাইজ বা মেনে নিচ্ছে তাই না যে সকলের জন্য সমান অধিকার থাকবে এখানে কোন রকমের চামড়ার কালারকে বিবেচনা করা হবে না তাহলে রিগার্ডলেস মানে কি বিবেচনায় না নিয়ে আসা রিগার্ড না করা তাই না এরকম এরপর তিনি বলছেন দ্যাট ডে হ্যাড কাম অ্যাবাউট আর সেই দিনটাই আজকে এসেছে কিভাবে থ্রু দ্য আন ইমাজিনেবল স্যাক্রিফাইস অফ থাউজেন্ডস অফ মাই পিপল মানে আমার হাজার হাজার মানুষের অকল্পনীয় যে স্যাক্রিফাইস বা উৎসর্গ সেই উৎসর্গের মাধ্যমে তাহলে পিপল হু সাফারিং অ্যান্ড কারেজ ক্যান নেভার বি কাউন্টেড অর রিপেড আর যে সকল লোকজন তাদের যে স্যাক্রিফাইস করেছে তাদের যে স্যাক্রিফাইস তাদের যে ভোগান্তি তাদের যে সাহস এই সাহসকে কি করা যাবে না কখনোই হিসাব করা যাবে না বা তাদের যে সাফারিং হয়েছে সেটার কখনো রিপে করা যাবে না মানে ক্ষতিপূরণ করা যাবে না তারা এতটুকু স্যাক্রিফাইস তারা তাদের দেশের জন্য করেছে আর তাদের স্যাক্রিফাইসের কারণেই আজকে আমরা এমন একটি দিন পেয়েছি আই ফেল্ড দ্যাট ডে আমি সেই দিনটাকে খুব অনুভব করছি অ্যাজ আই হ্যাভ অন সো ম্যানি আদার ডেস যেমনটা আমি অন্য দিনও অনুভব করতাম কি অনুভব করতাম দ্যাট আই ওয়াজ সিম্পলি দ্য সাম অফ অল দোজ আফ্রিকান প্যাট্রিয়টস হু হ্যাড গন বিফোর মি যে আমি হচ্ছি আর কেউ নয় শুধুমাত্র যে সকল আফ্রিকান প্যাট্রিয়টস ইতিমধ্যে তাদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে তাদেরই হচ্ছে আমি এক ধরনের কি সাম টোটাল মানে তাদেরই অঙ্ক যেন আমি আমি যেন 
তাদের থেকে আসা একজন ব্যক্তি যে সকল দেশপ্রেমিক ইতিমধ্যে কি করেছে তাদের দেশকে মুক্ত করার জন্য জীবন দিয়েছে আমিও তাদেরই যেন একজন দ্যাট লং অ্যান্ড নোবেল লাইন এন্ডেড আর সেই যে লাইন সেই যে বংশ পরম্পরা এই যে দীর্ঘ এবং মহৎ যে বংশ পরম্পরা সেটা কি হয়েছে আজকে শেষ হয়েছে অ্যান্ড নাও বিগেন এগেন উইথ মি এবং আমার থেকে যেন আর একটা নতুন লাইন শুরু হচ্ছে তার মানে আমি হচ্ছি মাঝখানে এসেছি যে যারা দেশে স্যাক্রিফাইস করেছে তাদের লাইনের আমি হচ্ছে শেষ ব্যক্তি এবং যারা নতুন দিন দেখছে স্বাধীন দেশ দেখছে তাদের যেন আমি প্রথম ব্যক্তি অতএব আমি যেন একটা লাইন শেষ করেছি আর এবং আর একটা লাইন শুরু করে দিয়েছি আই ওয়াজ পেইন তবে আমি খুব ব্যথা পাচ্ছিলাম দ্যাট আই ওয়াজ নট এবল টু থ্যাঙ্ক দেম যে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে পারলাম না অ্যান্ড দ্যাট এবং এটাও ভেবে আমি দুঃখ পাচ্ছি যে দ্যাট দে ওয়ার নট এবল টু সি তারা দেখতে পাচ্ছে না বা পারবে না হোয়াট দেয়ার স্যাক্রিফাইস ইজ হ্যাড রট হ্যাড রট মানে কি সৃষ্টি করা তৈরি করা যে তাদের যে স্যাক্রিফাইস আজকে কি দিন এনেছে দেশের জন্য কি করেছে এটা যদি তারা তা দেখতে পাচ্ছে না এই কথা ভেবে আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম তাহলে এই কথাটা কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলা বলছেন বা তার এই বইয়ে তিনি লিখেছেন এরপর কি বলা হচ্ছে দ্য পলিসি অফ অ্যাপার্থাইড ক্রিয়েটেড আ ডিপ অ্যান্ড লাস্টিং ওন্ড ইন মাই কান্ট্রি অ্যান্ড মাই পিপল তাহলে আমার দেশ এবং আমার দেশের জনগণের মধ্যে খুবই গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী একটা ক্ষত কিন্তু সৃষ্টি করেছে কিসে দ্য পলিসি অফ অ্যাপার্থাইড তাহলে অ্যাপার্থাইড যে সিস্টেম পদ্ধতি এই পদ্ধতিটাই আমাদের জনগণের উপরে এবং আমার দেশের উপরে একটা দীর্ঘ এবং খুবই গভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি করেছে অল অফ আস উইল স্পেন্ড ম্যানি ইয়ার্স যে আমাদের সবাই এখন অনেক দিন পার করতে হবে ইফ নট জেনারেশন শুধু জেনারেশন নয় আমাদেরকে অনেক দিন পার করতে হবে কি করার জন্য রিকভারিং ফ্রম দ্যাট প্রোফাউন্ড হার্ট প্রোফাউন্ড মানে কি যে বিশাল যে ক্ষতি বা ক্ষত বা আঘাত যে আমাদের করা হয়েছে এখান থেকে কাটিয়ে উঠতে রিকভার মানে কি কাটিয়ে ওঠা মানিয়ে নেওয়া তাহলে ক্ষতটাকে মানিয়ে নিতে শুধু আমাদের জেনারেশনই নয় বরং আমাদের সকলকেই অনেক দিন এখনো পার করতে হবে বাট দ্য ডিকেটস অফ অপারেশন অ্যান্ড ব্রুটালিটি এই যে দশকের পর দশক যে আমার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের উপরে অত্যাচার করা হয়েছে ব্রুটালিটি নৃশংসতা দেখানো হয়েছে সেগুলো কি করেছে হ্যাড অ্যানাদার আন ইনটেন্ডেড ইফেক্ট এটা অন্য একটা অপ্রত্যাশিত একটা প্রভাব কিন্তু ছিল and that was that ebong ei operation emon ta koreche je it produced the oliver thambos the walter sisulus the chief uh, luthulis the yusuf dardos the bram fisheries the robert sobukwis of our time mane ei ottacharer pholei ei nishongshotar pholei ei dhoroner oshongkho manush kintu amader samaye ki hoyeche toiri hoyeche je produce mane ki toiri kora মানে অনেক সংগ্রামী নেতা কিন্তু তৈরি হয়েছিল এই অপারেশনের কারণে তারপর হচ্ছে মেন অফ সাস এক্সট্রাডিনারি কারেজ উইজডম অ্যান্ড জেনারেল সিটি দ্যাট দেয়ার লাইক মে নেভার বি নন এগেইন তাহলে যে অসাধারণ সাহস অসীম জ্ঞান এবং অসীম মহানুভবতার এই যে সকল মানুষকে আমরা দেখছি এরকম মানুষ মানে দেয়ার লাইক মানে কি এরকম মানুষ মানে তাদের মতো আর কখনোই যে মে নেভার বি নন এগেইন আর কখনোই দেখা যাবে না তাহলে অপারেশন একদিকে আমাদের মানুষের উপরে বিশাল এক ক্ষত তৈরি করেছে এবং একই সাথে অপারেশন এই যে আমরা বিভিন্ন নাম পেলাম এরকম অসাধারণ মানুষ কিন্তু তৈরি করেছে যেরকম মানুষ আর কখনোই দেখা যাবে না পারহ্যাপস ইট রিকোয়ার্ড সাস ডেপস অফ অপারেশন টু ক্রিয়েট সাস হাইটস অফ ক্যারেক্টার তার নেশনালরা বলতে যাচ্ছেন যেরকম মহৎ উচ্চতার যে মানুষ মহৎ চরিত্রের যে মানুষ এই মানুষ তৈরি করতে হয়তো এই ধরনের গভীর অপারেশনের প্রয়োজন ছিল যে ধরনের গভীর অপারেশন অত্যাচার নিঃশংসতা না হলে হয়তো এই ধরনের আমরা নেতা কখনোই পেতাম না তারপর তিনি কি বলছেন মাই কান্ট্রি ইজ রিস ইন দ্য মিনারেলস অ্যান্ড জেমস দ্যাট লাই বিনিথ ইটস সয়েল বলছে আমার দেশ কিন্তু প্রাচুর্যময় বিভিন্ন ধরনের খনিজ এবং মণিমুক্তাই যেগুলো কোথায় রয়েছে তার মাটির নিচে রয়েছে তাহলে আফ্রিকা তো আমরা জানি সোনা রূপা এই বিভিন্ন ধরনের মণিমুক্তা কিন্তু পূর্ণ একটি দেশ বাট আই হ্যাভ অলসো নন কিন্তু নেসনা বলছেন যে আমি এটাও জেনেছি দ্যাট ইটস গ্রেটেস্ট ওয়েলথ এর সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো ইজ ইটস পিপল এর জনগণ ফাইনার অ্যান্ড ট্রুয়ার দ্যান দ্য পিওরেস্ট ডায়মন্ডস সবচেয়ে খাঁটি এবং সবচেয়ে সত্য যে এবং সবচেয়ে সূক্ষ্ম যে ডায়মন্ড সে ডায়মন্ডের চেয়েও এর মানুষগুলো হচ্ছে সবচেয়ে 
বড় সম্পদ তার মানে তিনি মানুষকে কিন্তু সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করলেন এরপর তিনি কি বলছেন ইট ইজ ফ্রম দিস কমরেডস ইন দ্য স্ট্রাগল তাহলে সংগ্রামের এই যে সহযোগী কমরেডস মানে কি সহযোগী তাই না তাহলে এই সহযোগী মানুষগুলো থেকেই দ্যাট আই হ্যাভ লার্নড দ্যাট মিনিংস অফ কারেজ তাহলে আমি সাহসের যে সংজ্ঞা যে অর্থ সেটা ধরে আমি শিখেছি যাদের সাথে আমি যুদ্ধ করেছি এদের কাছ থেকে আমি শিখেছি আসলে সাহস কাকে বলে টাইম অ্যান্ড এগেইন টাইম অ্যান্ড এগেইন মানে বারবার আই হ্যাভ সিন মেন অ্যান্ড উইমেন রিস্ক অ্যান্ড গিভ দেয়ার লাইফ ফর অ্যান আইডিয়া আমি অনেকবার দেখেছি মানে অসংখ্য নারী পুরুষ তাদের জীবনে কি নিয়েছে ঝুঁকি নিয়েছে অ্যান্ড গেভ দেয়ার লাইফ এবং তাদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছে ফর অ্যান আইডিয়া আইডিয়া মানে কি একটা উদ্দেশ্য একটা ধারণা মনোভাব একটা ইচ্ছা কে পোষণ করার জন্য আই হ্যাভ সিন ম্যান স্ট্যান্ড আপ টু অ্যাটাক্স অ্যান্ড টর্চার উইদাউট ব্রেকিং আমি দেখেছি মানুষকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে কিসের বিরুদ্ধে টু অ্যাটাক্স অ্যান্ড টর্চার সকল ধরনের অত্যাচার আঘাতের বিপরীতে উইদাউট ব্রেকিং যে তারা কখনো ভেঙে পড়েনি শোয়িং আর স্ট্রেন দ্য রিজিলিয়েন্স দ্য ডিফাইস দ্যাট ইমাজিনেশন মানে কল্পনাকেও হার মানাই এমন ধরনের শক্তি এবং সহনশীলতার পরিচয় কিন্তু তারা দিয়েছে কারণ কি তারা সকল ধরনের অত্যাচার এবং আঘাতকে সহজভাবেই সহ্য করেছে স্ট্যান্ড আপ মানে কি সহ্য করতে পারা দাঁড়িয়ে থাকা এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে উইদাউট ব্রেকিং মানে ভেঙে না পড়ে তাহলে এমন সাহসী ব্যক্তি আমরা পেয়েছি আই লার্ন দ্যাট আমি এটাও শিখেছি যে কারেজ ওয়াজ নট দ্য অ্যাবসেন্স অফ ফেয়ার সাহস মানে কিন্তু ভয়ের অনুপস্থিতি নয় বাট দ্য ট্রায়াম্প ওভার ইট বরং ভয়কে জয় করতে পারা আই ফিল ফেয়ার মাই সেলফ মোর টাইমস হচ্ছে অনেকবার আমি নিজেও ভয়কে অনুভব করেছি দ্যাট আই ক্যান রিমেম্বার মানে এই পর্যন্ত আমি যা স্মরণ করতে পারছি অনেকবার আমি কিন্তু ভয় করেছি বাট আই হিড ইট বিহাইন্ড মাস্ক অফ বোল্ডনেস কিন্তু সাহসিকতার যে মাস্ক সে মুখোশের আড়ালে আমি আমার ভয়কে কি করতাম লুকিয়ে রাখতাম দ্য ব্রেব ম্যান ইজ নট হি হু ডাজ নট ফিল অ্যাফ্রেড তার ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে হচ্ছে কি যে সাহসী ব্যক্তি সেই নয় যে ভয় পায় না বরং বাট হি হু কনকুয়ার্স দ্যাট ফেয়ার কিন্তু সাহসী ব্যক্তি বলতে তাকেই বোঝানো হয় যে ভয়কে জয় করতে পারে অর্থাৎ যে ভয় পায় সে কিন্তু দুর্বল ব্যক্তি নয় তার মতে তাই না বরং যে ভয় পায় না সেই দুর্বল কিন্তু যে ভয় পেয়েও ভয়কে জয় করতে পারে সে হচ্ছে নেলসন মেন্ডেলার মতে সাহসী এরকম অসংখ্য সাহসী মানুষকে তিনি যেন দেখেছেন তাদের সঙ্গ পেয়েছেন এবং তাদের কাছ থেকেই সাহস কাকে বলে সেটা যেন তিনি বুঝতে পেরেছেন বা জানতে পেরেছেন এরপর পরের প্যারাগ্রাফে আসি আই নেভার লস্ট হোক আমি কখনো আশা হারাইনি কিসের আশা দ্যাট দিস গ্রেট ট্রান্সফরমেশন উড অকার যে এই যে আজকে একটা পরিবর্তন দেখছি আমি এই পরিবর্তন যে ভবিষ্যতে ঘটবে এই আশা আমি কখনো হারাইনি মানে আমি সবসময় দেখতাম বা বুঝতাম যে একদিন না একদিন পরিবর্তন আসবেই নট অনলি বিকজ অফ দ্য গ্রেট হিরোজ আই হ্যাভ অলরেডি সাইটেড তাহলে উপরে যে উল্লেখ করেছি যে সকল মহৎ মহৎ হিরোর কথা শুধু সেই সকল হিরো দ্বারাই নয় বাট বিকজ অফ দ্য কারেজ অফ দ্য অর্ডিনারি মেন অ্যান্ড উইমেন অফ মাই কান্ট্রি এমনকি আমার দেশের যে খুবই সাধারণ নারী বা পুরুষ এদের সাহসের কারণেও আমি কিন্তু আমার এই আশাটা কখনোই হারাইনি যে আমি শুধু জানতাম যে হিরোরাই যে দেশের জন্য লড়ছে তা নয় বরং এর সাথে সাথে আমার যে কমন পিপলরা রয়েছে তারাও কিন্তু দেশের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে আর এই থেকেই আমার কিন্তু আশাটা সবসময় বেড়ে গেছে বা আমি কখনোই আশাটা হারাইনি আই অলওয়েজ নিউ আমি সবসময় জানতাম দ্যাট ডিপ ডাউন ইন এভরি হিউম্যান হার্ট যে প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ের গভীরে তাই না ডিপ ডাউন মানে হৃদয়ের গভীরে দেয়ার ওয়াজ মার্সি অ্যান্ড জেনারেসিটি যে প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়ে কিন্তু দয়া এবং মহানুভবতা রয়েছে নো ওয়ান ইজ বর্ন হেটিং অ্যানাদার পারসন বিকজ অফ দ্য কালার অফ স্কিন অর ইজ ব্যাকগ্রাউন্ড অর ইজ রিলিজিয়ন যে কোনো মানুষই জন্মায় না যে তারা কি করে কোনো মানুষের চামড়ার রং বা তার পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড বা তার রিলিজিয়নের উপর ভিত্তি করে একজন আর একজনকে ঘৃণা করে অর্থাৎ কোনো মানুষই অন্যকে ঘৃণা করার জন্য জন্মায় না পিপল মাস লার্ন টু হেট কিন্তু মানুষ ধীরে ধীরে ঘৃণা করতে শেখে অ্যান্ড ইফ দে ক্যান লার্ন টু হেট তাহলে যদি তারা ঘৃণা করতে শেখে দে ক্যান বি টট টু লাভ যারা ঘৃণা করতে শেখে তাদেরকে হয়তো ভালোবাসাও শেখানো যায় ফর কারণ ফর মানে কি কারণ লাভ কামস মোর ন্যাচারালি টু দ্য হিউম্যান হার্ট দ্যান ইটস অপোজিট ইটস অপোজিট মানে কি লাভের বিপরীত হচ্ছে কি ঘৃণা তাহলে মানুষের হৃদয়ে যতটুকু না স্বাভাবিকভাবে 
ঘৃণার জন্ম হয় তার চেয়ে স্বাভাবিকভাবে কিন্তু ভালোবাসার জন্ম হয় অর্থাৎ একজন মানুষ যদি ঘৃণা করতে শেখে সে ভালোবাসতেও শিখবে এই বিশ্বাস নেলসন ম্যান্ডেলের মধ্যে কিন্তু ছিল ইভেন ইন দ্য গ্রিমেস্ট টাইম ইন প্রিজন বলছে জেলখানায় থাকা অবস্থায় সবচেয়ে গ্রিমেস্ট মানে কি সবচেয়ে খারাপ অবস্থা খারাপ সময়েও তাহলে জেলখানায় সবচেয়ে খারাপ সময়েও হোয়েন মাই কমরেডস অ্যান্ড আই ওয়ার পুস টু আওয়ার লিমিটস পুস টু আওয়ার লিমিটস মানে কি যখন আমাদের দেওয়ালে পিঠ থেকে গিয়েছিল মানে এত পরিমাণ অত্যাচার করত আমার কমরেড এবং আমাদেরকে ঠিক সেই সময়েও আই উড সি আ গ্লিমার অফ হিউম্যানিটি ইন ওয়ান অফ দ্য গার্ডস পারহ্যাপস জাস্ট ফর আ সেকেন্ড বলতে সম্ভবত কয়েক সেকেন্ডের জন্য হয়তো আমি কোনো গার্ডস এর মধ্যে হিউম্যানিটির যে একটা ঝলক সেটা আমি যেন দেখতে পেয়েছিলাম যদি এটা ছিল খুব কম সময়ের জন্য তারপরও তার মধ্যেও যে হিউম্যানিটি আছে সেটার চিহ্ন কিন্তু আমি পেয়েছিলাম বাট ইট ওয়াজ ইনাফ টু রিয়াশিওর মি তাহলে এই যে বলছে কি তার যে হিউম্যানিটিটা সেটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও এটাই যেন যথেষ্ট ছিল টু রিয়াশিওর মি আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য অ্যান্ড কিপ মি গোয়িং এবং এই আশা নিয়েই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে মানবিকতা বোধ আছে কিন্তু সে মানবিকতা বোধ উপস্থাপন করার জন্য পরিবেশ তৈরি করে দিতে হয় তা সেই পরিবেশটা হয়তো একদিন না একদিন সৃষ্টি হবে এই কথা নেলসন ম্যান্ডেলা মনের গভীরে যেন পোষণ করতেন ম্যানস গুডনেস ইজ আ ফ্লেম বলছে মানুষের ভালো গুণ হলো একটা শিখার মতো দ্যাট ক্যান বি হিডেন যেটাকে গোপন রাখা যাবে বাট নেভার এক্সটিং উইস কিন্তু কখনো নিভিয়ে দেওয়া যাবে না আমরা জানি কোনো একটা বাতির আলোকে আমরা কি লুকিয়ে রাখতে পারি কিন্তু সে বালতির আলো কি নিভিয়ে আমরা নাও ফেলতে পারি তো এরকম মানুষের মধ্যে যে ভালো গুণ রয়েছে এই যে দয়া রয়েছে মানে যত ভালো গুণ রয়েছে সেগুলো হচ্ছে কি এক ধরনের আগুনের শিখার মতো যেটাকে লুকিয়ে রাখা গেলেও নিভিয়ে ফেলা যাবে না তো এক ধরনের আশা কিন্তু আমরা যেন ন্যাশনাল মেন্ডেলা থেকে পাচ্ছি যে তার ভিতরে একদিন আশা ছিল যে একদিন না একদিন আজকের যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা একদিন ভবিষ্যতে আসবেই এই আশাটা তিনি ব্যক্ত করতেন বা তিনি মনের গভীরে পোষণ করতেন কারণ কি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তিনি কিন্তু এই যে মতবাদ এই মতবাদে পৌঁছাইছিলেন এরপর আমরা আজকের লাস্ট প্যারাগ্রাফটা করে ফেলি উই টু কাপ দ্য স্ট্রাগল উইথ আওয়ার আইজ ওয়াইড ওপেন উইথ আওয়ার আইজ ওয়াইড ওপেন মানে কি আমাদের চোখ সম্পূর্ণ খোলা রেখেই আমরা কিন্তু সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম টু কাপ দ্য স্ট্রাগল মানে কি সংগ্রাম গ্রহণ করা মানে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া আন্ডার নো ইলিশন কোনো আবেগ নিয়ে নয় দ্যাট দ্য পাথ উড বি অ্যান ইজি ওয়ান যে সংগ্রামের পথটা খুবই সহজ হবে এরকম কোনো ইলিশন বা আবেগ কিন্তু আমাদের মধ্যে ছিল না বরং আমরা পুরো বুঝেই সংগ্রামে নেমেছিলাম অ্যাস আ ইয়াং ম্যান একজন খুবই অল্প বয়সের যুবক মানুষ হিসাবে হয়ে নাই জয়েন্ট দ্য আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস যখন আমি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস নামে যে দল ছিল সেখানে যখন আমি জয়েন করলাম আই স দ্য প্রাইস মাই কমরেডস পেইড ফর দেয়ার বিলিফস তারা তাদের বিশ্বাসের জন্য যে প্রাইস বা যে মূল্য প্রদান করেছিল কারা আমার কমরেডরা আমার সহযোগীরা সেটা আমি যেন দেখেছিলাম অ্যান্ড ইট ওয়াজ হাই এবং তাদের প্রাইসটা ছিল কি খুবই উঁচু মূল্যের উঁচু দরের প্রাইস ঠিক আছে তো যে তারা দেশের জন্য সর্বোচ্চটা যেন দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ফর মাই সেল এবং আমি আমার নিজের জন্য দেখেছি আই হ্যাভ নেভার রিগ্রেটেড মাই কমিটমেন্ট টু দ্য স্ট্রাগল আমি কখনো আমার এই কমিটমেন্টের জন্য এই সংগ্রামের জন্য তাই না তাহলে সংগ্রামের প্রতি যে কমিটমেন্ট যে একাগ্রতা একনিষ্ঠতা এটার জন্য আমি কিন্তু কখনোই অনুতপ্ত হইনি বরং আমি ভেবেছি এটা আমি ঠিকই করেছি অ্যান্ড আই ওয়াজ অলওয়েজ প্রিপেয়ার টু ফেস দ্য হার্ডশিপস দ্যাট অ্যাফেক্টেড মি পার্সোনালি এবং আমি সবসময় ব্যক্তিগতভাবে আমার যে দুর্দশা দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে যেতে হতো সেইগুলোকে ফেস করার জন্য আমি সর্বদা প্রস্তুত ছিলাম তাহলে হার্ডশিপস মানে কি হার্ডশিপ মানে দুর্ভোগ কষ্ট তাই না যেগুলো আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অ্যাফেক্ট করত প্রভাবিত করত সেগুলোর মুখোমুখি হওয়ার জন্য কিন্তু আমি পুরো প্রস্তুত ছিলাম সব সময় বাট মাই ফ্যামিলি পেইড আর টেরিবল প্রাইস কিন্তু আমার পরিবার সবচেয়ে ভয়ানক মূল্য দিয়েছিল পার হ্যাভস টু ডিয়ার আ প্রাইস সম্ভবত সবচেয়ে উঁচু দরের একটা প্রাইস কিসের জন্য ফর মাই কমিটমেন্ট এবং দেশের প্রতি আমার যে প্রতিশ্রুতি এই প্রতিশ্রুতির কারণে আমার পরিবার হয়তো সবচেয়ে উচ্চ মূল্য প্রদান করেছিল এই যে বলছে টেরিবল প্রাইস হ্যাঁ এবং এই ডিয়ার বলতে কিন্তু সবচেয়ে দামি বোঝায় টু ডিয়ার আ প্রাইস মানে সবচেয়ে উঁচু দরের মূল্য যেন তারা প্রদান করেছিল মানে কি স্যাক্রিফাইস করা তাই না যে আমি যেহেতু আমার দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম 
তাই আমার পরিবার আমার সন্তান আমার ওয়াইফ এরা কিন্তু আমার এই কমিটমেন্টের জন্য তারা সবচেয়ে বড় ধরনের ছাড় দিয়েছিল জীবনে অতএব এখানে নেলসনটা কি বলতে চাইলেন যে আসলে আমরা যে সংগ্রামে জড়িয়েছিলাম এই সংগ্রামের কারণে যে একদিন আমাদের দেশ স্বাধীন হবে একদিন আমাদের সকল মানুষ সমান ইচ্ছা সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করবে সেটা আমি জানতাম আর এটা পূরণ করা সম্ভব হয়েছিল আমার যে সকল কমরেড আমার যে সকল সহযোগী ছিল তাদের সর্বোচ্চ মূল্য প্রদান করার জন্য মানে কি সবচেয়ে বড় ধরনের স্যাক্রিফাইস করার জন্য ঠিক আছে তো ডিয়ার স্টুডেন্টস এই হচ্ছে আজকের আলোচনা তো পরবর্তী তৃতীয় লেকচারে আমরা বাকি যে অংশটুকু রয়েছে সেগুলো আলোচনা করব তো ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা এই পর্যন্ত যে আমি আলোচনা করলাম সেগুলো বুঝতে পেরেছ এবং আমি চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের মিনিংটা বুঝাইয়ে দিতে এবং এখানে সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের কিন্তু লিটারে মিনিংয়ের চেয়ে এক ধরনের ভাবার্থ রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদের বেশি ভালো করে বুঝতে হবে ঠিক আছে এবং আমি সেগুলো বোঝানোর চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মিনিং বলেছি সেন্টেন্সের মিনিং বলেছি এবং আশা করি তোমরা সবগুলো বিষয় ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছো তারপরেও যদি কারো কোনো সমস্যা হয় কোথাও বুঝতে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট লিখে আমাকে জানাবে তো আজ এ পর্যন্তই তবে আজকের ভিডিও ক্লাসটি শেষ করার পূর্বে তোমাদের কাছে বিশেষ রিকোয়েস্ট রইল যদি এই ভিডিও ক্লাসটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করে জানাবে এবং তোমার বন্ধুদের সাথে এই ভিডিও ক্লাসটি শেয়ার করে নিন এবং তোমরা যারা এখনো এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নি কিন্তু চ্যানেলের সাথে থাকতে চাও তো অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিবে এবং সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবে যাতে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও ক্লাস আপলোড করলেই ইনস্ট্যান্টলি তার নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাও এবং তোমাদের যে কোনো সমস্যায় তোমরা অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবে আমি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব তো পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে আবার কথা হচ্ছে এই কামনা নিয়ে আজকের মতো শেষ করছি ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাই